как часто в общественных местах мы касаемся всевозможных поручней и поверхностей, мы даже не отдаем себе отчет. А на них коронавирус может выживать по нескольку недель. И только под воздействием термической какой-то обработки или моющих средств он наконец-то погибает. Каждое утро мы выходим в наши подъезды, и каждое утро мы подвергаемся такой опасности. Но чтобы свести ее к минимуму, каждый день наши подъезды проходят специальную обработку. Обычный подъезд – это место встреч с соседями, начало рабочего дня и многое другое. И это место должно быть самым надежным. Ежедневная обработка подъездов – рекомендация для исполнения всеми управляющими компаниями. Вот я смотрю, здесь началась такая реакция, да? Это таблетка… Хлопсодержащий препарат которые используются для санобработки много... подъездов многоквартирных домов, используется одна таблетка на 5 литров воды. Подожди. Есть инструкции Роспотребнадзора, по которой мы следуем. Мы используем именно те препараты, которые соответствуют инструкции, и, соответственно, пропорция идет препарата на воду. Многие жильцы опасаются чрезмерного использования химии в целях дезинфекции. Но тут все выдержано в оптимальных пропорциях. Все гладкие поверхности тщательно протираются. Дверные ручки, по идее, должны обрабатывать сами хозяева. Но в случае ухудшения обстановки не помешает и дополнительная обработка. Обрабатываются все этажи сверху, с верхнего этажа на первый этаж. Это лестничные марши, это перила. Это подоконники, обязательно почтовые ящики, входная группа с кнопками домофона и тамбурные двери. Обработка проводится строго по графику, с обязательной фиксацией всех операций. Это могут проконтролировать сами жильцы подъезда. К слову, такая обработка должна проходить в каждом подъезде ежедневно. А если этого не происходит, нужно обратиться в управляющую компанию. Сергей Берзин, Константин Химичев, Первый Мытищинский.